9. október 20-án interjút készítek Bokorné Szegő Hannával. Ez a második kazetta. Ez egy nagyon rettenetes rész, aminek csak egy részét ma tudtam elmondani a népbírósági tárgyaláson. A gyerekeimnek sose mondtam el, egyszerűen képtelen voltam elmondani, és most is nagyon nehéz lesz. Borzalmas emlékű nyilas terrorcselekmények egyetlen. A lélek métejező kajótikus zűrzavarban a zsidó kalmár szellemtől hűtött csüggedő bús magyarok. A mi turul madarunk pedig ártatlan és szer. Üdvözlöm a megjelenteket! A második világháború kerületi áldozatainak emlékére készült emlékmű, avató ünnepség. Most megkérem dr. Mityán György polgármester urat az emlékmű felavatását. Éljen a polgármester! Éljen! Uram! Te nem szereted az erőszakot és a gyűlöletet, áld meg ezt az emlékművet, imádkozzunk hősi áldozatokért, elhúnyt szeretteinkért, hozzátartozóinkért, akik népünk, nemzetünk érdekében életüket áldoztak. Szabad madár ez a turult, Aha. nem akármilyen, nem kerecsen súlyunk. Bizony, bizony. Ideje lenne ismét méltónak bizonyulnunk hozzá. ben a hegyvidéki önkormányzat vezetése hirdetést adott fel a kerületi labban. A lakosok segítségét kérték, hogy összegyűjtsék a II. világháború során elhunyt 12. kerületieket. Az emlékükre felállított szobor talapzatára végül 1132 név került fel. A második világháború áldozatainak emléket állító szobrot építési engedély nélkül emelték. A jobboldali vezetésű kerület 2005-ben a főváros engedélye nélkül állította fel a turult. Emiatt szembe került a liberális budapesti vezetéssel. Szárnyait óvóan terjeszti ki a magyar nép fölé. Egy évre rá Mitnyan György átadta a kerület irányítását pártásának, a Fidesz emblematikus alakjának Pokorni Zoltánnak. Elsőprő többséggel nyerte meg az önkormányzati választásokat a 12. kerületben Pokorni Zoltán. Egyből egy politikai vita tárgyává vált a turul szoborállítása. Akkori kormánypárti, főváros, ellenzéki kerület csatájaként állítatott már maga. A turult 2005-ben tették az Istenhegyi és Böszörményi út sarkára. Eddig azért nem kapott fennmaradási engedélyt, mert a fővárosi közgyűlés azt többször is megtagadta. Elég szerencsétlen módon folytattam ezt a csatát, mert úgy éreztem, hogy a turul szobrot megvédeni, az egyfajta kötelezettség. A kérdés az, hogy szabad-e az oly kevés közösséget teremtő, a múltunkat hordozó szimbólumaink közül kidobni egyet a nemzeti szint, az Árpádháziak sávjait, vagy akár a turul madarat, Azért, mert volt 25 év, amikor azt meggyalázták. A történelem összeköt minket. A történelem nem a múltról szól. A történelem a jelenben ad közösségi erőt, és a jövőt teremti meg. Ezért marad a turul itt a kerületben, amíg én vagyok a bolgármester. Ma már sajnálom azokat a szavaimat, amiket akkor mondtam. Meggondolatlan, sőt, bizonyos értelemben nagy képű kifejezések voltak, hogy amíg én vagyok a polgármester, addig a helyén marad a turul. Nem kellett volna ilyet mondani. Nincs erre különösebb mentség, talán csak annyi, hogy, hogy egy ilyen harctéri vakságban van az ember egy ilyen politikai ellentét közepette. 
Mikor az emlékművet állították, még nem volt köztudat, hogy pontosan mi is zajlott a második világháború alatt a 12. kerületben. Ahol vagyunk, ez egy tömeggyilkosság helyszín. Ez itt innen 50 méterre van a vízművek, itt is gyilkoltak meg embereket a turul nevében. Abba az időben, mikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor ez nem volt napvilágon, ezek eltűntek. Nem tudtam megérteni, hogy a Városmajor utcában két öreg ember ott állnak az őszi hidegbe, zokognak, zokognak és davenolnak. Ahogy a zsidók, itt mi volt ahol? Hát itt ugye a Bíró Dániel kórház volt. És ez vezetett rá, hát itt valami volt. Ez egy olyan időszak volt, amit ma már nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Mikor én először találkoztam ezzel a témával, én akkor voltam 20 éves, a Moros utcában találtam meg egyébként a témát. És akkor ültem a vérvétere váró, és akkor láttam meg az emléktáblát. És ott ültem, és néztem a táblát, és, és én mondtam, hogy csak legyen már vége ennek a vérvételnek, ugye visszarohantam a koliba, ami nem messze volt tőle, és akkor így rögtön, hogy mi ez a Maros utca, hogy is sem... És ott. A hatalom átvétele 24 óra alatt megtörtént. 1944. október 15-én a nyilasok átvették a hatalmat a németek által megszállt Magyarországon. Ekkora már a szovjet hadsereg Debrecennél járt, és nem sokára elérték a fővárost is. Budapest ostroma igazából két ostromból állt. Egyszer a német, szovjet és magyar, meg román hadseregek összecsaptak egymással, és egyszer a nyilas állam erőszak szervezetei hajtóvadászatot rendeztek a városban azokkal szembe, akiket likvidálandónak tartottak. Ezek nem mind csak zsidók, ezt hangsúlyoznám, hogy itt keresztény áldozatokról is beszélünk, vagy keresztény, nem zsidó áldozatokról. Itt ember-embernek farkasa lett, tehát nem a németek, nem egy külső hatalom gyilkolta le Budapest lakosságát, hanem alapvetően a nyilas pártszolgálatosok. A 12. kerületet Mátyás királyvárosnak hívják, legyen ez az új kerület, egyszer mint egy új magyar életnek a kiinduló pontja. Az embervadászat kiemelt helyszíne volt a 12. kerület, és ennek több oka is volt. A 12. kerület azért kiugró, mert a budai oldalon már csak itt voltak zsidók. Pontosabban nem zsidók, hanem zsidónak minősített magyar emberek. És éppen ezért a legtöbb tömeggyilkosság a budai oldalon az itt történhetett meg, és nem máshogy. A nyilas belépési nyilatkozatoknak csupán a töredéke maradt fent. Összesen 23 ezer darabot őriznek a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában. Közülük több mint 1100 ebből az egyetlen budai kerületből származik. Maga a nyilas párt szervezet és a nyilas párt ez kifejezetten erős volt és erősen támogatott volt a 12. kerületben. Azt gondolhatjuk, hogy ez egy ilyen budai úri kerület, de ez nem teljesen így van, mert a kerület egy része, a déli pályáudvar környéki házak, azok alapvetően proletár negyednek számítottak. A nyilas pártszervezetnek jelentős része az úgymond a kiszolgáló személyzethez vagy a szolgáltató szektorhoz tartozott. Tehát nagyon sok volt, bár köztük a gyári munkás, de nagyon sok volt az önálló egzisztenciával rendelkező vállalkozó, fodrász, cipész, pék. Egy régi nótát hoz Budáról át a szín, melódiája pályó emlékről mesél. Itt konkrétan tényleg nagyon sok volt a diplomás ember, értelmiségi, orvosok voltak köztük szép számmal, jogászok. És a környékbeli gyárakban dolgozó emberek, főmérnöktől a segédmunkásig. A kerületben működik a MOM, a Magyar Optikai Művek, ami egy nagyon komoly felvevő bázisa volt a 12. kerületi pártszervezetnek. A második kerületben működött a GANC gyár, sokan ingáztak így kerületek között. Van nagyon sok olyan személyünk, aki a Beszkárthoz tartozik, tehát villamosvezető, kalauz, kórházakban működő segédszemélyzet. Ugye a 12. kerületi szervezetre egyáltalán nem volt érvényes az a közhely, amit az ellenségeik annak idején hangoztattak, hogy ez csupa tudatlan ember, prolik, 
részegesek, köztörvényes bűnözők, nem is magyarok, hanem svábok. Sűrűn szőtt a kerületi pártszervezet, hogy sokszor gyakorlatilag egymás szomszédai és munkatársai lépnek be egymás mellett a pártszervezetbe, minden mellett pedig a családtagokat is beléptetik, és éveken keresztül dolgoznak és fizetnek párttagdíjat, és dolgoznak a pártért. Tehát, hogy egy nagyon komoly védés szövetség van, azt gondolom ezen csoport között, és ezek az emberek fognak majd fegyvert kapni 1944. októberébe, és onnantól kezdve datálható az, hogy ez egyik legbrutálisabb és legkegyetlenebb pártszervezet lett. Hát engedjenek be engem is! Én mondtam ott egy beszélt, amit csak igazából félig tudtam elmondani. Ez volt az egyetlen eset 20 év alatt, amikor a közülés ülését nem lehetett megtartani. Szas és a 30-as években a turbó bajtási szövetség tagjai szervezték az első zsidóegyeseket a Pesti Egyetemben. Csendet kérem! 40 ezres tagságával a Horthy korszak legjelentősebb egyetemi ifjúsági szervezete a Turul Szövetség volt. Tagjai rendszeresen megalázták és verték a zsidó diákokat, antiszemita kampányokat és tüntetéseket tartottak. Tehát a Turul Szövetségnek volt a jelképe a Turul. A Turul Szövetség, Bajtási Szövetség arról nevezetes, hogy a zsidó törvényt, a numerus clausus ami 1920-ban került elfogadásra, ez azt mondta, hogy a zsidók csak egy bizonyos számarányban jelenhetnek meg, lehetnek jelen az egyetemeken. A Turul Szövetség azt mondta, hogy numerus nullus kell. Tehát, hogy egy zsidót se vegyenek föl. Az volt a lényeg ennek, hogy a, a keresztény középosztály át akarta venni a zsidóknak a pozícióit. Ez az antiszemitizmusnak a lényeg és alapja az én véleményem szerint. Ennek a Turul Szövetségnek a jelképét Budapesten nem lehet felállítani szoborként, én ezt mondtam. Én nem tartom azt elfogadhatónak, hogy mint a vízbeli Mórickának valakiknek mindig mindenről ugyanaz jut az eszükbe, esetünkben a holokausz. Mi nem a zsidókra kívánunk emlékezni. A Turul szobor egy össznemzeti jelkép, aminek helye van itt a hegyvidéken. Katonai hősiesség szimbóluma volt, még az 1919-es vörös hadsereg is használta a Turult. 1920-tól kezdve a szélsőjobboldali szervezetek jelképként használták a Turult. Így lett fontos szimbóluma a nyilaspártnak is. Azok a halottak, akikre emlékeztet, azoknak döntő többsége nem katonai halott. Magyarán nem a személyes vitézsége miatt hal meg, nem a hazája szeretete miatt hal meg, hanem azért hal meg, mert valakik őt halára ítélik. És ilyen szempontból a turul, mint szimbólum, eleve alkalmatlan rájuk emlékeztetni, úgy pedig kegyeletsértő, hogy azt tudjuk, hogy a gyilkosok a turulra, a magyar nemzetre hivatkozva gyilkolták meg azokat, akiket nem tekintettek a magyar nemzet részére. A szélsőséges liberálisok is próbálják ezt az össznemzeti jelképünket megkérdőjelezni. A Magyar Honvédség címerének is része a turul. Független attól, hogy ez megjelenik katonai szervezetek emblémájában is, az egy másik dolog, nem tehetjük ki, mint egy nemzeti szimbólumot a turult. Vannak uh, emberek, akiket abban a helyzetbe hozza ez a szobor, hogy igen, ez a miénk. Másokat meg abban a helyzetbe hoz, hogy uh, viszolygást, félelmet, undort, rettenetet kelt bennük, és keletkezett két tábor. Lehet harcolni. A 12. kerület esetében döntő jelentőségen bírta az, hogy a kerületben kik játszottak fontos, meghatározó és mintaadó szerepet. Az egyik leghírhetebb 12. kerületi pártszervezeti tag, vagy a nyilas korszak egyik legrettegettebb figurája, az, az Kun András volt. Szerzetes volt, és sok szempontból ő magát is így határozta meg. Angol száz repülőgépek támadást intéztek hazánk területe ellen. Számos helyen bombákat dobtak le. 1944 nyarán a budapesti városvezetés már él azzal a módszerrel, 
hogy a bombakárosult keresztény családokat oly módon próbálja segíteni, hogy a budapesti zsidók csillagos házba költöztetése révén felszabadult ingatlanokat kiutalja ezeknek a családoknak. A kibombázottak sorfala hetekig jár a lakás kiutalás után. Kun Andrásék így kaptak egy háromszobás, összkomfortos, zsidóktól elkobzott lakást a Városmajor utca 33-ban. A pártszervezet akkori pártháza a Városmajor utca 37 két házzal volt arrébb az ő lakhelyétől. Az ingatlan elhelyezkedése határozhatta meg, hogy pont a 12. kerületi pártszervezettel került kapcsolatba. 1944 őszétől prédikációkat tarthat, egyrészt a Városmajori Plébánia templomban, másrészt pedig itt a várban, a mellettünk található templomban. Ezeket a szentbeszédeket általában úgy zárta, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, kitartás, ilyen szállasi. Reverendet hordott még ekkor, a karján egy nyilaskarszor volt, a derekán pedig egy pisztoly. Ezt a katolikus egyház nagyon erősen problémásnak érezte, megtétanak számára minden nemű egyházi tevékenységet. Innentől kezdve lépett be ő nagyon szorosan, vagy kapcsolódott be nagyon szorosan a 12. kerületi nyilas pár szervezetnek a munkájába. És onnantól kezdődik meg az, hogy a nyilas korszak egyik leghírhettebb szereplője, vagy azt is lehet mondani, hogy, hogy tömeggyilkosává válik. Hun András egy megrögzött ideológus volt, aki természetes, hogy elsősorban a zsidóknak a kifosztására, megölésére buzdított. Ő nem volt a vezetője ennek a csoportnak. A mai szóhasználattal élve ő a politikai komisszária volt. Ő nem egy lumpenproletár volt, ő egy Rómában teológiai akadémiát végzett ember volt, aki tudta, hogy mit csinál. Ezeket a nyilas pártszolgálatosokat tűzbe vitte, tűzbe segítette, ehhez ő ideológiát adott. Tehát én, én nálam az ő bűne, ha lehet, még nagyobb, mint a többiekért. Kevésbé ismertek, de legalább annyira fontos vezetői voltak a szervezetnek, Dési Dregán Miklós, Megadja Ferenc, és legfőképpen Bokor Dénes. Itt volt egy pékség a Városmagyar utcában, itt dolgozott, és péksegéd volt. Tehát ezt a dolgot úgy kell elképzelni, hogy attól a helytől, ahol most ülünk, és ahol ezt a tömeggyilkosságot elkövették. 150 méteren belül volt éveken keresztül a munkahelye Bokordénesnek, ahol a zsemléket sütögette. Bokordénes 1939-et megelőzően a Szociáldemokrata Pártnak volt a tagja. A pártba belépő személy kijelentette, hogy tudomása szerint sem szülei, sem nagyszülei, sem felesége szülei, sem az ő nagyszülei között zsidófajú nem volt. A 12. kerületi pártszolgálat tagjai itt éltek, és itt dolgoztak a kerületben. Kiváló helyismerettel rendelkeztek. Az alatt a közel négy hónap alatt, amíg rettegésben tartották a környéket, fő feladatuk, a saját megfogalmazásuk szerint, a belső ellenség felkutatása volt. Belső ellenség volt a budapesti zsidóság, és mindenki, aki baloldali volt. Folyamatosan raziáztak. Akkor azért a feljelentések virágkorukat élték. Élelmiszert, italt, értéktárgyat, ékszert, pénzt, ruhaneműt, azt minden alkalommal elhozták, és majd a pátházban lévő nyilas feleségek voltak azok, akik Szitoztották. A kerületben a Svábhegyen volt a Gestapo központja. A bujkáló 19 éves szegő Hannát és férjét Vas Jánost elfogták és ide hurcolták. Azt kellett mondanom, hogy kérjél egy hungarista pofont. Kérek egy hungarista pofont. Egy akkora pofont adtak, hogy egyik faltól a másik falra repültem, és a férjem a volt férjem szegély, hát talált, hát a mögött, és ezt végignézte. Miután mindkettőjüket megverték, Vas Jánost kivégezték. A nyolc hónapos terhes szegő Hannát pedig ötven társával együtt átadták a 12. kerületieknek. A német gestapótól azt a feladatot kapták, hogy a gestapó által Budapesten összegyűjtött zsidókat vegyék át tőlük, és kísérjék el, vagy a nagy gettóba, vagy pedig az obudai téglagyárba. 
És ez esetben látszik az, hogy mennyire önműködő volt a kerület, tehát hogy kapnak egy ilyen utasítást a gestapótól, de nem teszik meg. A Városmáj utca nyilas házba, futólébe, lépésbe letekeltek, és levittek a pincébe. Háttal felállítottak a falhoz, és többször sortüzet vezényeltek. De hát ez csak ijesztgetés volt akkor. Nyilasháznak a vezetői, ez a történelmnek a fintora, a bokoltestvérek, azért mondom, a fönt fintora, mert bokornak hívták őket, Érdekes módon az egyik meglátta, akkor már ugye, hát február 5-én született a lányom, akkor már 8. hónapban voltam. Ez a nő állapotos, ezt ne verjétek, csak nézze végig, hogy mit csinálunk a többiekkel. És a pincébe letettek egy hokedlit nekem, és oda leültek. Elkezdődött egy olyan kínzás ennek a csoportnak, ami elképzelhetetlen a nőket, Ilyen szöges bikacsekkel, azt hiszem úgy hívják, verték a méhükön, hogy ne szülessen több zsidó gyerek. A férfiaknak a nemi szervét tépték, és a haját tépték ki, és a körmeit. Egy ideig néztem, és aztán elájultam. Arra ébredtem, hogy a nyilas háznak a konyhájába fekszem egy lócán. Egy nyilas, karszalagos nő, húslevest önt a szájamba, és térít magához. Ne kérdezzék, hogy ez hogy lehet, ez így volt. Aki túlélte a kínzásokat, őket fehér nem mire vetköztették, ötösével összekötözték őket, és éjszaka útnak indították őket párcogátosok kíséretében a Dunapart felé, tehát a Városmőj utca, Vérmező, Alagút. Le... A Lánchid alatti Dunapátra a kísérőink között volt Kun Páter, és egy megadja nevű kispupos, akinek az volt a pehje, hogy úgy kiabált, mert így tudtam azonosítani név szerint is a népbíróságom a tárgyaláson, hogy megadja nektek a megadja testvér, és lekísértek a Dunapátra. Csak rajtam volt kabát. Megint a különleges bánásmód a nyolcadik hónap. Úgy látszik, valami misztikus érzés volt azért az állapotossággal kapcsolatban ezekben a fenevadakban is. A többiek kombinéban voltak a nők, a férfiak alsó nadrágban. Nagyon hideg volt, mínusz tíz alatt. És leve, levittek a Dunapátra, és akkor azt mondja a kompáter. Most pedig Megkegyelmezünk nektek Jézus Krisztus nevébe, mert karácsony éjszakája van, és beviszünk a gettóba. A lánc hídig futó lépésbe, egy öreg asszony ma is előttem van, fekete ruhába, ilyen kendős nénike volt, összerogyott, és csak húzni tudtak, tudtuk, mert négyesével össze voltunk kötve, ezáltal lelassult a menet. Ők észrevették, hogy ezt csak húzzuk, kioldozták, és a két férfit, a Müllert és egy másikat, akihez oda voltunk kötve, kényszerítették, hogy ezt a nőt dobják be a Dunába, mert ebbe kár a golyó. Már utána fölkanyagadtunk a Lánchídnál, a lépcsőkön, és úgy a városon keresztül a Dohány utcánál vittek be a gettóba, és ahogy tudtak, összeszedtek takarókat, és azonnal, ahogy megérkeztünk, úgy, ahogy voltunk, felvették a jegyzőkönyvet erről az eseményről, mert mondták, hogy mi vagyunk az első csoport, aki kiszabadult a Városmai utca nyilasházból. A számítások szerint több mint 1300 embert lőtt a 12. kerületi pártszervezet a Dunába. Ez egy brutálisan nagy szám. Ezekben a verésekben, kínzásokban és kivégzésekben Kun Andrásnak is szerepe volt. Fokról fokra váltak, 
vált ő maga is, és vált a kerületi nyilaspárt szervezet is egyre brutálisabbá. Ahogy ő fogalmazott, a lejtőre lépve nem volt többi megállás, és tüzet és átkot lihegtem mindenre, ami zsidó vagy vele kapcsolatos. Ez lény csak vertek, és a verések lettek egyre brutálisabb, és váltak immár kínzásokká, és a kínzások váltak gyilkossággá, és azok váltak majd később tömeggyilkossággá. Ahogy Szálasi Ferencék 1944. decemberében elhagyták Budapestet, onnantól kezdve minden kontroll megszűnt. A budapesti zsidók sorsáról ezek a kerületi pártvezetők és párttagok dönthettek. Kun Páter és Bokor Dénes csapata a fővárosban maradt. A tevékenységüket pedig áthelyezték a Duna másik oldalára is. Átmentek Pestre. Ők ott átvették a hatalmat a hűségház, hűségházában, továbbá, amiről ritkán beszélünk, az Andrássy út 47-ben. Az Andrássy út 60-at ez a csapat üzemeltette. Tehát, hogy a pesti nyilas gyilkosságoknak egy jelentős részét is ők intézték. Az Andrássy út 47-ben majdnem 300 embernél több volt mindig napról napra a pincébe, akit később a Dunapartra kísértek. És ez a nyilas csoport akkor jött vissza ide Budára, mikor ugye a hidakat egymás után felrobbantották. Pestről érezték, hogy túl veszélyes a dolog, jönnek a szovjetek egyre befelé, és akkor tették vissza a székhelyüket ide Budára. Budapestet ekkor már körülzárták a szovjet és román csapatok. Előbb felszabadult Pest, majd Budára összpontosultak. Itt a János Kórház mögött álltak 3-400 méterre a szovjet csapatok. Ebben az árgyűrűben történt meg az, ami emberi észszel elképzelhetetlen, nem maradhat a Turul szobor. Egy hónapja van a Turul szobornak. El kell bontani a főváros 12. kerületében lévő Turul szobrot. Készek voltunk élő lánccal, riadó lánccal megakadályozni ennek a szobornak az eltávolítását, amit akkor kilátásba helyeztek. Közel ezren jelentkeztek a Jobbik akciócsoportjába, akik készek akár polgári engedetlenség következményeit is vállalva élő lánccal megvédeni a Turul szobrot. Csak ma 22-en jelentkeztem. Ősi, ősi magyar. Magyar? Nem is ősi magyar, hanem ősi, ősi magor jelkép a, a turul. Tehát a turul az egy nagyon fontos szimbólum. Annak a szimbóluma, hogy a jobb oldal egységesen, másképpen gondolkodik a történelmről. Például, hogy a magyarok azok nem vettek részt a holokaluszban, azt igazából csak a németek csinálták. Amit ott láttuk a markában a turul madárnak, az nem a Mózesnek a botja. Nemzetünknek kb. 30 ezer éve a szimbóluma. Nem hatodik ezres, mint ahogy nem. ahol a zsidók tartanak. Tehát 30 ezer éve. Elképzelhető még akár 70 is. A jobb oldal a testével védte meg. Beígérte, hogy agyonvernek az utcába, ha turulnak baja van. Az utcába beletaposnak a kőbe, stb. stb. Turul napisten kép más a jelképe, tiszteli, ápolja, turán minden népe. Aki ott egy turult megölt, elpusztított, az már attól fogva a halottnak számított. Ezt üzenem a Demszki úrnak is. Ezért nem mert a kerület soha hozzányúlni, mert tudták azt, annak a vezetőnek, aki ezt hozzálát a bontáshoz, annak annyi. Mi egyet tettünk volna, hogy ugye hozunk egy határozatot, és utána egy darűs kocsit kiküld a főváros, és eltünteti, de ebből a, hát olyan nyílt összetűzés lett volna a jobbikkal, amit mi nem akartunk. Tehát nem akartunk utcai harcot. 1945. január 12-én megtámadják a Maros utcai zsidó kórházat, január 14-én megtámadják a Bíró egy utcanatóriumot, és január 19-én pedig az Alma utcai szeretett otthont. Ezek az intézmények mind-mind a 44-es évben, a vészkorszakban tele lettek zsidókkal, és ezeket a zsidókat megpróbálták a különböző mennevelekkel megvédeni. 2016-ban jelent meg Zoltán Gábor Orgia című regénye, amiben részletesen feltárta a 12. kerület sötét múltját. Arról tudom mesélni, hogy itt mi történt, ahol most vagyunk? Ez egy kórház volt, mégpedig egy nagyon jól felszerelt, jól működtetett, modern kis kórház. Sokan ide menekültek, 
és kvázi itt, itt laktak a kórházban. Volt olyan orvos, aki ide menekült, például Rót doktor, aki erdélyi volt. Régóta zavarta a 12. kerületi szervezetet, hogy a közvetlen közelükben, viszonylagos védettségben bujkálhatnak emberek. A környékbeli házakban nagyon sok nyilas élt, ott például, tehát ott, ott innen beláttak. Így. Itt, itt voltak a szemük előtt ezek a, a, ezek a zsidók, és már, e, már ősszel, valamikor októberben egyszer e, kiürítették a kórházat, hogy mindenkit el fognak innen vinni. A megtörtént esemény előtt egy héttel is volt egy ilyen, hogy az utcára felsorakoztatták a sebesült betegeket ahhoz, hogy elhajtsák, míg Nokdacu egy német főtiszt arra jött, aki úgy látszik ember volt, hiszen Wehrmacht tiszt volt, és szétzavart ezt az egész társaságot. Január közepén a szovjetek már a 12. kerületben voltak, de a helyi nyilas pártszolgálatosok nem velük vették fel a harcot. Berontottak az épületbe, összeszedték az embereket, először ott lenn az alaksorba gyűjtötték őket össze, az értékeket elszedték tőlük. Volt egy ápolónő, aki itt dolgozott, és akkor ő segítette a nyilasoknak azonosítani, hogy ki keresztény, ki nem. Kisebb csoportokba kivezették őket ide és lelőtték. És nem is zajlott le a dolog így azonnal, mert, mert volt, aki el tudott rejtőzni az épületben, de aztán később megtalálták, és vele akkor még durvább kegyetlenséggel végeztek. Cipszer Rezsőni vallomása Deutsch titkár 12-én a gyilkosság napján a padlásra menekült. Miután megtalálták, keresztény iratokkal igazolta magát, vele volt szobalánya Rózsi is, akit mint lányát igazolt. Másnap Erzsi nővér feljelentésére levetköztetve kivitték őket a kertbe. Láttam, hogy Dajcs titkár hasát felmetszették, Rózsi homloklövést kapott. Órákon át tartó gyilkolás volt. Az orvosi kar igen neves zsidó orvosokból állt, akiket a betegekkel együtt legyilkoltak. Míg a háború véget sem ért, amikor 1945 áprilisában csupán három hónappal a tömeggyilkosságokat követően exhumálták és azonosították az összes áldozatot. És az exhumálásra kivitték azokat a nyilasokat, akiket már áprilisra elfogtak. Ő, na, ő, ő a Vidra Mihály. Ő volt a korábbi kerületvezető, neki volt egy fodrász üzlete. Szintén a képen látható ö, Kassa Vince, az ő esetében azt lehet tudni, hogy házmester is volt, illetve a végzettségét tekintve pincér volt. A mészállás kulcs szereplője, Jankovics Róbertné ápolónő már korábban csatlakozott a kerületi pártszolgálatosokhoz. Fegyverrel vett részt a környékbeli raziákban, áprilisban pedig megjelent az exhumáláson, a kórház körül bámészkodott, amikor felismerték, és a nyomozók a helyszínen elfogták. Jelen volt még Csaba Sándor, Szabó Jenő, Dobrócsi Lajos, Bakonyvölgyi Károly, Tokai Péter, Bitner Ferenc, Cigány Ferenc, Hortobágyi Sándor, Rédl József. Tudjuk pontosan, hogy kik, kik lőttek, tehát kik voltak a kivégzők, kik erőszakoltak meg ott, ott is betegeket, mert egy, ott egy szülészet is volt, tehát viszonylag fiatal, fiatal nők is voltak a Maros utca 16-ban. Tehát tudjuk, hogy ott mi történt. És mit lehet tudni a legszélső figuráról? Ő pedig Brunner Oszkár, a 12. kerületi pártszervezet egy razzia után kíséri be a pártházba, zsidó bújtatás vágyával, a feleségét, mint zsidó szemét a kínzásokat követően kivégzik, viszont a felesége nem hal bele, el tud menekülni, viszont a férje abban a tudatban van, hogy a feleségét kivégezték, és ezt követően az életben maradásért cserébe belép és segít a 12. keretnek a munkáját. Brunner Oszkárné Schuller Klára vallomásában elmondta, hogy a lövés csak a száját érte. A kerítésen átmászva a Maros utcai kórházba menekült, ahol ellátták. Amikor 12-én a nyilasok megtámadták a kórházat, ő is ott volt, de a fejkötése miatt nem ismerték fel. Erzsi nővér nem tudta zsidóként azonosítani, bombázásban sérült kereszténynek vallotta magát, és így élte túl a mészárlást. A Maros utca 16-ot azért, kell, azért szeret volna, ott lakásokat akartak saját maguknak kialakítani, be is költöztek ezután, a gyilkosság után. Kiszorultak Pestről, nagyon sok ember jött át, kellett a hely. Sokan már aznap, aznap itt aludtak. 10, 
negyedikén a figyelmük átterjedt ide a Bíró Dániel kórházra. Azokat a személyeket, akik jeroképtelenek voltak, őket az ágyaikban lőtték agyon, a járóképes betegeket pedig kettesével a földszinti habba összeterelték, és kikísérték őket a kórháznak az udvarára, és hagyon lőtték őket. Összörményi Nagy Emil vallomása. Délután négy óra körül az állandó géppisztoly lövések megszokott hangja mellett egy másféle tompa hang ütötte meg a fülünket. A hang a bíró Dánielről elnevezett zsidó kórház irányából jött. Az ablakhoz szaladtam, kinéztem és borzadva tántorogtam vissza. Négy-öt ápolónő állt fátyolban, sorban, arccal a kórház udvarán álló szénkamra felé fordulva. Mögöttük néhány nyilas egyenruhájú egyén, akik közül az egyikük lőtt, és az ápolónők sikoltva estek össze. Ahogy megtörténik a 150 orvosnak, betegnek, ápolónőnek a kivégzése, az összes náluk lévő ékszert, pénzt, ruhaneműt a nyilasok összegyűjtik, és elhagyják a helyszínt. Bármilyen morbidul hangzik, rossz volt a környéken, ezért visszajöttek. A hullákat gulába rakták, leöntötték benzinnel, gázolajjal, és meggyújt, meggyújtották. Ekkor égett le a Bíró Dániel kórház. Samaros utcai zsidó kórház, mind a Bíró Dániel gyógyszanatórium a Vörös Kereszt védettsége alatt állt, tehát magyar hadúságok nem léphettek be a területére. Az Alma utcai zsidó otthon lakói tudták, hogy a szomszédos intézményben még történtek. És azt is tudták, hogy most rajtuk van a sor. A nyilasoktól már nem védenek meg sem a menlevelek, sem a vörös kereszt. Fennmaradt egy olyan anyag, amiben az Alma utcai idősek otthonának a vezetője segítséget kér. Mert hogy a, szintén a szomszédban, ami iskolaépületként funkcionál, akkor a honvédség sajátította a kezépületet, és átmegy, hogy mi történt a Bíró Dáni egy utcanatóriumnál is, hogy az Alma utcát nem tudná-e a honvédség valamilyen módon védeni. És azt a választ kapja, hogy nem. És úgy megy vissza az igazgató, hogy rábízza az ott tartózkodó idősekre, hogy döntsenek úgy, hogy maradnak, vagy nem maradnak. De az orvosok és az ápolónőkök maradtak, és azok az emberek fogják túlélni, akik elmentek. Az egész tevékenységüknek az volt a lényege, az itt lakókat addig kínozni, amíg meg nem mondják, hogy adott esetben hova tették azt az egy-egy gyűrűt, ami ők volt, mert ők arra is igényt formáltak. Levitték őket a Városmajorba, és ott sorba kézigránátot dobtak közéjük, géppisztolyjal lőtték őket, így semmisítették meg azt a 90 embert. Miután a 12. kerületiek visszatértek Pestről Budára, új központba költöztek. A Német Völgyi út 5-be. Ez a pártház, ez azért nagyon fontos, mert az 1945. januári három nagy tömeggyilkosságuk, az ebből a pártházból fog kiindulni. Ott a Német Völgyi úton olyan, olyan dolgok történtek, hogy nem csak a kegyetlenségük kirívó, de nem teljesen érthetőek. Én nem értem őket, tehát ezért például nem is a legtöbbjükről nem írtam a regényemben. Az első támadás a január 12-i Maros utcai mészárlás a 84 ember halálával nem ért véget. Egy pár embert átszipeltek a Német Völgyi út 5 lévő nyilas központba. Részben azért, mert a, a kivégzés végére érkeztek pehjük, pehjükre vissza, részben azért, mert nem voltak biztos a dolgukban zsidók, nem zsidók, tehát ezért azt a bizonyos öt nővért, illetve segédszemélyzet tagját áthurcolták a Német Völgyi út 5-be, ott napokig, napokig kínozták őket, deplorálták őket. Ez mit jelent? Gumibottal elvenni a szüzességet, azt jelenti. Gunnaras megkérdezte tőlük, hogy van-e köztetek szűzlány, és páran jelentkeztek, és őket pedig Gunnaras gumibottal megerőszakolta. Ehhez a párházhoz kötődik egy olyan 
eset, amire a Kun András elleni bírósági tárgyalásban is azt hitték, hogy a, hogy a nyilas korszak egyik leg brutálisabb tette volt. Kun András azzal a váddal illetett egy kis nyilast, hogy segíteni próbált nekik. És ennek a kis nyilasnak az volt a büntetése, hogy bevitték a Német Völgyi Jóti Pátházba, mesztelenre vetkőztették, és a nemi szervét egy kalapáccsal Kun András az asztalhoz szögezte, és, és nagyon verték a Német Völgyi úti pártház udvarán kivégzett és meggyilkolt zsidókra célba vizeltek ezek a nyilas pártszolgáltosok. Teljes megalázása zajlik ezeknek az áldozatoknak. Itt az öt nővérből mind az ötöt elvitték kivégezni a vízművek mai területére, tehát egy éjszaka átvitték őket, tüzeltek rájuk, egyik nővérnek volt szerencséje, aki ösztönösen leborult zárfelhúzás hangjára, és így legalúra került, megmaradt, visszament a társaság a Német Völgyi út 5 akkor sikerült neki a másik négy hullája alól kimásznia, és így menekült meg. Ennek a túlélő nővérnek is köszönhető, hogy ennyi ismeretünk van a Német Völgyi út 5-ben elkövetett büntényekről. 1945. áprilisában, amikor megtörténnek az exhumálások, nagy számú áldozatot találtak a Nyilasház kertjében is, akiket ott a helyszínen végeztek ki, vagy a kínzásokba haltak bele. Rendőri készültség a 12. kerületben. Alig egy óra múlva kezdődik a lebontásra ítélt Turul szobor megmaradásáért tartandó rendezvény. Nemzeti összefogást tudtunk egy ügyben teremteni. Az a nemzeti minimum, hogyha a turulmadár veszélyben van, akkor félreteszek mindent, eljövök ide, és megvédem, ha kell. Egy erődemonstrációt is tartottunk itt a turulszobornál, akkor ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy lekerüljön a napi rendről ennek az eltávolításra. Ennek a turulnak a büszkesége azt üzeni mindenkinek, nekünk és nekik, hogy nem fogjuk senki talpát nyolni, sem az Unióét, sem Izraelét, sem Amerikáét, sem a Multikét. A mi turulmadarunk pedig ártatlan és szent. Bennünket nem érdekel, hogy van-e engedély, vagy nincs engedély. Mit csinálsz, te kettő? Mit csinálsz? Kamerával! Miért vagy? Miért kell? Mit csinálsz? Törött ki! Törött ki! Most törött ki! Most törött ki! Most törött ki! A bíróság most úgy döntött, a tavalyi bontási határozat érvényes, jogerős és végrehajtható. A 12. kerületi önkormányzat meglepőnek tartja a bíróság döntését, és továbbra sem akarja lebontani az emlékművet. Ezt a kerületi polgármester ma már azt is elmondta, hogy hogyan akadályozzák meg az ítélet végrehajtását, addig húzzák majd az időt, amíg ők lesznek többségben a városházán. A magyar építési jogszabályok, eljárási jogszabályok elég bonyolultak. Így alkalmat adnak arra, hogy ezt az időt, ami még ennek a fővárosi testületnek az időből hátra van, mi kihasználjuk. Ki 2010-ben a jobb oldal az egész országban átvette a hatalmat. 
Pokorni Zoltán öt nappal azután, hogy megalakult az új parlament, benyújtotta a Lex Turult, amivel lezárta az évek óta tartó harcot, és megóvta az emlékművet a lebontástól. Pontosan előre lehetett látni, hogy ilyen megemlékezések fognak ott történni. Ehhez nem jós tehetség kellett. Innen is üzenem, hogy egyelőre ezt a várost Budapestnek hívnák, nem Budapest a neve, hanem Budapest, és szimpátia tüntetni Tel Avivban kell, meg a Fullánk utcai izraeli nagykövetség előtt nem itt. Ez egy kisebb zarándok helyé vált az utóbbi években, itt az ideje, hogy turult érnek, nevezzük el. Fel kell lázadnunk, el kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasóru érhet kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazárló bűnbandát a Kárpát-medencéből. Kitartás! Adjon az Isten! Nem véletlen ennek az egész ügynek a szexuális irányultsága. A zsidó férfiakat irigyelték a feltételezett szabadosabb életvitelükért, hogy több nőjük van, jobb nőjük van. A zsidó nőket meg eleve kés sóvárnak, laza erkölcsűnek tekintették. Az ismert 1967-es zuglói nyilasperben a 12. kerületiekhez nagyon hasonló jellegű bűncselekményekről és erőszakról vallottak a vádlottak. Lementem a pincébe, ott a mosokonyhába, kb. 8-10 asszony mesztelenül táncoltatták. És itt láttam barát Kálmánt egy egy, egy volt volt a kezébe, amivel mondjuk a taktust verte. Akkor a férfiakat is lemesztelenítették, és ott a nyilvánosság szeme láttára kényszerítették a férfiakat a nőkkel való közösülésre. Nem voltak hajlandók, és akkor nekiestek a pártszolgálatosok, és elkezdték őket ütlegelni. Ön nem ütött senki? Én nem ütöttem meg senkit sem. Na. Nem, nem gondoltam meg, hogy hova jutok, mit csinálok. Ütöttem és rúgtam, ahogy tudtam. Elhangzott a parancsolat tüzei, Igen. és én az áldozatomat majdnem közvetlen közelről... Mutassa meg, hogy a... Így kérem szépen. Tarkójához? Igen, cső... így kő, csővel. A majdnem, cső... majdnem közvetlen közelről. Majdnem közvetlen Na, közel igen. a tarkójához. Igen. igen. Lelőttem. Ők nem is érezték annyira, hogy embert ölnek, hanem a társadalom egy olyan csoportját, aminek nincs itt Magyarországon létjogosultsága. Sokszor az motiválhatta őket ennél a három esetnél, hogy ne történjen meg, hogy ezek az emberek ekkora számban túlélik a nyilas korszakot. Ami leginkább hajtotta őket, az, az hogy ha már ezt elkezdtük, akkor végezzünk teljes munkát, mert hogy idézzek egy korabeli megszólalót, mert aki életben marad, az úgyis bosszúálló disznó lesz. Ők átlag emberek voltak, átlag állampolgárok, és hogy egy eszme és egy ideológia el tudja juttatni őket oda, hogy magyar állampolgárokkal Budapesten mit tesznek. Ha lehet, hogy nincs nyilas hatamátvétel, élik tovább az átlagos életüket, de azáltal, hogy megtörténik a nyilas hatamátvétel, és fegyvert és hatalmat kapnak, Mindaz a frusztráció és elégedetlenség, ami bennük felgyűlöm lett, az, az kiszabadult. Azok az emberek, akik sikerült az 1920-tól kezdve az ideológiával, a numerus clausussal és a folyamodványjal, megértetni velük azt, hogy a zsidó az nem ember. Nem ember. A zsidó egy harácsoló valami, ami összeszedte azt, ami nekünk járna. Kun András kivégzése előtti interjújában így van. Az emberi szenvedést és nyomort akartam mindig enyhíteni. Ezért küzdöttem a zsidók ellen. Ők a tőke urai, a zsidók jártak a napfényes oldalon. És vannak olyan vallomások, amikben maguk a nyilasok is hangsúlyozzák azt, hogy de hát egy pap is ezt tette. Kumpáter nyilas karrierje a német völgyi úti pártházban ért véget. De hogy fogalmaznak, az még hagyján, hogy mit tesz a zsidókkal és a baloldali a Kakun András, de hogy annyira megzabolázhatatlan és irányíthatatlan, hogy már a nyilas rendvédelmi szervek tagjai ellen fordul. A rendőrök meg katonák 
Ekkor már látták, hogy elveszett a háború, tehát bujkálni, bujkálni próbáltak. Kun Páterék január 18-án egy razzia során bujkáló nyilas rendőröket találtak egy karácsonyi utca jóvó helyen. Azzal a váddal illetik őket, hogy még ők, mint pártszolgáltosok folyamatosan kint vannak, kockára teszik az életüket és tisztítják meg a belső ellenségtől a kerületet. Addig ezek a nyilas rendőrtisztek egy óvó helyen vannak. De nem csak verik, megverik őket, hanem bekísérik őket az akkor már a német völgyi úton működő pártházukba. Ezt viszont a nyilas számon kérőszék már nem tolerálta. Kun Andrást január végén kötél általi halára ítélik. Szálasi személyikhez jelenben részesítette, 15 év várbörtönre lecsukatta. Hát, Jöttek be a szovjet csapatok, akik a várbörtönt is kinyitották. Aki börtönbe van, jó elvtárs, szélnek keresztették, akik ott vannak. Kumpáter rögtön irányt vett Erdélybe, ő erdélyi származású volt, majd onnan a román csapatokkal Magyarországon keresztül fölment Brünig, fölismerték, igazoltatták, és ekkor került ő csak az Andrássy út 60-ba. Szeptemberben volt a bírósági tárgyalása, és akkor mondták ki a halálos ítéletet. A 12. kerületi pártszolgálatos csapat több mint 110 főből állhatott. Közülük 22 halára ítéltek, 38 egyéb ítéletet kapott. A többiek vagy elmenekültek, vagy számonkérés nélkül megúzták, vagy még az ostrom során életüket vesztették. Fémtáblákon sorakoznak a második világháború helyi áldozatainak nevei a 12. kerületi Turul szobor talapzatán. Azt, amelyiken Pokorni József neve szerepel, még nem cserélték le. Tavaly derült ki, hogy ő a kerület polgármesterének Pokorni Zoltánnak a nagyapja volt, és a nyilas terror idején tömeggyilkosságokban vett részt. Amiért itt vagyunk, vagy én itt vagyok, az, az hogy ezt kimondjam, hogy egyek vagyunk a fájdalomban, az a típusú szembenézés, ami egy demokráciában lehetséges volt, az Magyarországon elmaradt. A háború utáni felhőségre vonás elég féloldalas a sikeredet, ugyanis a kommunista pártnak nem volt az érdeke a nyilas történet teljes elbeszélése, annál is kevésbé, hogy a nyilasokra, mint pártagokra messze menően számítottak, és végül is a nyilas párt egy proletár párt, amelyik teljesen szocialisztikus, sőt kommunisztikus eszméket hirdetett, eleve mindent államosítani akartak. Nagyon sok ideológiai rokonság volt a két társaság között, és ezért 1948 után a nyilasok szisztematikus üldözése abba maradt, sőt, tulajdonképpen egy politikai csoportot tudok mondani a Rákosi rendszerbe, akit nem üldöztek. Azok furcsa módon a nyilasok. Tehát üldözték a volt tisztviselőket, a volt csendőröket, a volt katonatiszteket, a volt hivatalnokokat. Csak a nyilasokat nem. Egykori polgárokat, burzsóákat, meg arisztokratákat nagy számban telepítettek ki innen. Például szintén innen a közvetlen közelből telepítik ki Eszterházi Pétert és a szüleit. De nagyon sokan a, a nyilasok közül, akik vagy kis nyilasok voltak, vagy nem, háborítatlanul éltek itt tovább. Az 1956-os forradalom után újra előszedték az elsőjeztet nyilas aktákat. Mert az 56-os forradalomra adott kommunista válaszreakció volt az, hogy hát mivel ez egy fasiszta lázadás, azért nyilván a nácik csinálták, és 56 után kezdték elővenni a régi nyilasok anyagait, és egy csomó ö, vizsgálat indult 12 évvel tehát később, ö, mint ahogy a háborúnak vége lett. Ebből lettek aztán részben például a zuglói nyilasok pere, de több más kerület ellen is indítottak eljárást. Minden népbírósági pert átnéztek, átvizsgáltak. Felállítottak egy hatalmas adatbázist, így gyűjtötték be a zuglói nyilas perrésztevőit, és begyűjtötték azokat a budai pártszolgálatosokat, akiket akkor nem vontak felelősségre. Tehát marha érdekes, mert ugye a zuglói nyilas perről megvan minden, de a budai gyilkosok peréről nincs, csak a titkos dokumentumokban. 
Ennek az egyik oka az volt, hogy a nyilasok ellen indított eljárások közben lépten nyomon a kommunista párt tagjaiba ütköztek. Például az uglóiaknál Monostori Gyula századosba, aki 56-ban a karhatalom oldalán harcolt. A budai nyilasok perében az elsőrendű vádlott az egyik legtragikusabb sorsú 12. kerületi nyilas, Brunner Oszkár testvére volt. Ezt a pert egy Brunner Tivadar nevű magasrangú főkönyvelő ellen indították, aki pártag volt, a kommunista párttagja, és a Fejér megyei pártbizottság tagja is. Akkor már divatba volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk. Ez alapján nem volt nyilvános a per, de súlyos ítéleteket osztottak. Ennek a pernek az irataiban újra és újra előbukkant egy név, akinek kulcs szerepe volt a 12. kerületi vérengzésekben. 1971-ben, amikor is ez a budai gyilkosok összeszedése volt, a politikai rendőrök az országot végighajszolták a pokorni iránt. Mindenki, aki élt és mozgott és pokorni volt, ők olyan fontos személynek tartották, azt beazonosították, szembesítették, Ósztól kezdve Békés Csabán át Szombathelyig. Még egy érsek újvári pokornyit is beidéztek, mert feltételezték, hogy mi van, ha nem halt meg, hanem esetleg megrendezte az eltűnését. Tagjává lett decemberbe, és valami módon az egyik vezetője lett ennek a nyilas pártszolgálatos csapatnak. Vele volt közvetlen kapcsolata annak az ápolónőnek, aki körbejárt és rámutatott az emberekre. Az ő partnere volt a Pokorné József. 1944. december 22-én, mivel otthon volt betegállományban, elment a Kapás utcai Otiba felülvizsgálatra, de csak másnap reggel 6 óra tájba jött haza. Tehát így kezdődik az egész. Az ember elmegy az Otiba, Beteg állományban van, nem megy be a momba villany szerelni. Elment, aztán csak másnap jön haza. Van ilyen. Elmondta, hogy a megadja, akit mint fűszeres segédet én is ismertem, őt is a Városmajori utcai nyilasházba rendelte, és azt is mondta, hogy ha nem megy oda, akkor abból baj lesz. Ezért már 22-én egész nap velük volt, és a kabátot is tőlük kapta. Ezután elment hazurról, és vele többet nem találkoztam. Tehát hazajön a nyolc gyermekem apja, a férjem, és egy kabát van rajta, amit kapott. Egy új kabát. December, karácsony előtt. Egy meleg kabát. Valakinek a kabátja. elhagyta a családját. Ebben a három tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet végzett. Tamás Lászlóné vallomása. A nyilasházban egy kis kamrában zsúfoltak össze bennünket. A vallatáshoz egyenként hívtak ki. Pokornyi hallgatott ki. Ez egy pokornyi van. Pokornyi hallgatott ki. Mondotta, hogy vessem le a kabátom. Ekkor pokornyi azt mondotta, éles töltényt. Ne vigyétek messzire. Nyolc gyereke volt nagyapámnak, legidősebb fia János, az én édesapám. Fogadtam őt, hogy milyen ember volt. Egy melegszívű, templomjáró, de nem túlságosan kívül. A zsidó szomszédaival kifejezetten baráti viszonyt ápoló, melegszívű embernek írta őt le. Tehát nem egy volt az elkövetők közül, hanem egy kirívó, kirívóan kegyetlen ember volt. Pokorni azért nem került bíróság elé, mert 45. január végén gerinclövést kapott a János Kórház mellett, meglőtték az oroszok és meghalt. 2005-ben Pokorni József nevét, mint a kerület második világháborús áldozatát felvésték a Turul lábazatára. Engem nem a Turul érdekelt ilyen értelmben, azt nálam sokkal képzettebb, nagyobb emberek 
el tudták bírálni, hogy ez minek a szimbóluma, hogy mint, hanem kik vannak a turul lábazatán. De az önkormányzathoz fordultunk, hogy meggyőződhessünk róla, hogy akinek a nevét oda tették, az ki volt, de nem kaptunk ehhez segítséget. A személyiségi jogokra való hivatkozással utasított el a jegyző. Azt kértem a tanácstól, hogy fogadjon Pakarnyi polgármester úr ebbe a kérdésbe, amikor zajlott ez az oda-vissza kapom, ő lepasszolta. A kutatók több mint egy évtizeden át falakba ütköztek. Az önkormányzat titkosította a turulistát. Ez teljesen abszurd. Én nem is tudok példát rá, annál is kevésbé, mert a dolog legitimidása sérül meg ettől. Tehát, hogyha egy történészi munka, aminek meg kéne alapoznia egy emlékmű hitelességét titkos lesz, az csak azt jelentheti, hogy a munka valójában azt bizonyítja, hogy ez az emlékmű nem lenne szabad, hogy ott álljon, ahol. 2019 nyarán a mozgóvilágban megjelent Rablászló cikke. Az újságíró a titkos budai gyilkosok néven futó akták között megtalálta Pokorni József feleségének vallomását. Az itt szereplő lakcím, a halálozás időpontja, és egyéb személyes adatok alapján azonosította a Turulon szereplő Pokorni Józsefet, mint nyilas megtorlásvezetőt, és mint a polgármester nagyapját. Pokorni Zoltán a cikk megjelenése után történészeknek kiadta a Turulistát, akik 21 nyilas találtak az emlékmű talapzatán. Négy olyan esetünk van, amikor bizonyította azt, hogy az illető tömegkivégzéseknek is részese volt tettesként. Hangsúlyozom, ez a minimális szám, mert hogy akik meghaltak, azok kapcsán végképp nem indult 1945-ben nyomozás. Azok szerepelnek rajta, akit akkor, amikor ezt felállították, halotti anyagkönyvekből ki tudtak gyűjteni. Nem vizsgálták meg azt pontosan, hogy hát ez az ember, aki, aki ott van a neve a, a Turul emlékművön, az, az most gyilkos vagy áldozat. A kerületi nyilas tömeggyilkosságok áldozatai hét személy kivételével nincsenek fent az emlékművön. Nem csak zsidók nem szerepelnek, hanem például Kis János Altábornagy, vagy Káló Esperes, akik antifasiszta mártírok, és egyébként minden kétségen felülálló magyar hazafiak nem szerepelnek rajta. Ó és István, ő bankár volt, és ott lakott egészen közel ahhoz a helyhez, ahol aztán később felállították a turul emlékművet, keresztény ember volt, viszont volt neki egy felesége, aki, aki zsidó volt. És nagyon sokáig sikerült átvészelniük az eseményeket, már csak napokat kellett volna kibírni. De nem adatott meg nekik, rájuk tört egy nyilas razzia, és el akarták vinni az asszonyt. És a, a férje nem akarta engedni, azt nem tudta megakadályozni, hogy elvigyék, akkor ment ő is a feleségével le akarták róla beszélni, jó akaratúan. Nem tudták. Bementek a, az akkori nyilas párcékházba, ahol a férfi ellenszegült, megrukta az említett bokordénest. Tehát az egyik vezető nyilast. Agyonverték mindkettejüket, tehát a férjet és a feleséget. A bokor testvérek és a megadja testvérek. Pois István szerepel a az áldozatok között. A feleségét kerestem, és nem találtam. Pois István felkerült a második világháború áldozatainak emlékművére. Pedig valójában ő és felesége nem a háború áldozatai voltak. Őket a honfitársaik, a szomszédaik gyilkolták meg. Nyilván egyébként véletlen, véletlen, hogy én lettem pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt ennek a kerületnek a polgármestere, de ez alkalmat ad arra, hogy rendbe tegyek néhány dolgot. Nem csak mint egy nyilas gyilkos unokája, hanem mint a kerület vezetője, akinek feladata, hogy ezekben a szimbolikus dolgokban is rendet tegyen. A 12. kerületi önkormányzat nem akart nyilatkozni a szobor ügyében a jövő heti testületi ülés előtt. Ekkor dönthetnek a képviselők a turul sorsáról. A harmadik napi rendi pont. Második világháború áldozatainak emlékművével kapcsolatos. Nem is tudom megítélni igazán objektíven ezt a kérdést. Őszintén mondom, tehát nem látom, nem látom tisztán. 
Éppen ezért a tekintetben, hogy hol legyen, maradjon vagy ne maradjon ez a szobor, én nem fogok szavazni. Én nem szavazom. Yeah. Uh-huh. 